noche habla se viene el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 Efesios capítulo 6 versículo 10 y vamos a ver que lo que el Señor nos quiere predicar en esta noche de poder y de liberación ¿cuántos vinieron ayer? levante la mano al muy bien Efesios 6, 10, que lo encontró, me dice, ¡Amén! Leemos el título bajo la gloria y honra del Espíritu Santo, dice, la armadura del cristiano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, cenido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por lo cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hablé de él como debo habla, cierre sus ojos por favor Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia. Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos para que pongan por obra el 30, el 60, al 100 por uno lo que tú les quieres predicar. Padre, predica, tú sabes que si tú no predicas, yo no quiero ser el mensajero. Utilízame como una simple herramienta en tus manos para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo y así todos podamos tener un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. El pueblo dice. La iglesia dice. Amén. Más fuerte. Amén. Eso que se escucha en el infierno, hermano. Amén. La armadura del cristiano. Golpea a tu hermano a ver si tiene sonido de armadura o tiene sonido a carne. A ver, ¿está duro su hermano de al lado? ¿Eh? ¿O está todo carnudo, todo fofo? Tienen que sonar así. Porque ahí significa que hay una armadura. ¿Se acuerda cómo peleaban los hombres de antes? ¿Eh? ¿Eh? Los de la Edad Media, con una armadura se ponía un metal sobre todo su cuerpo me decía un robot yo no sé cómo hacían para pelear pero salían con la armadura porque sabían que donde esa armadura no estaba antes no había bala como ahora antes eran espada lanza flecha y donde no estaba la armadura la espada les cortaba un brazo les cortaba una pierna gracias a la armadura era donde rebotaba la espada y no lo sería, solamente quedaba una leve marca de un golpe. Así tienes que ser tu hermano, tienes que fortalecer tu armadura, orando, congregando, ayunando, santificándote, para que cuando el diablo te golpee no llegue a tocarte, sino que estés protegido con la armadura de Dios. Cuánto le aplaude los que están protegidos con la armadura de Dios. Aleluya. Diga conmigo, yo tengo mi armadura. Amén. Porque si no la tiene, va a morir en cualquier
qué momento? Tiene que fortalecerse en el poder de la fe y de la palabra del Señor. Como hablaba hoy, muchos alimentan la carne, pero no alimentan el espíritu. La gente vive alimentando la carne con los deseos carnales, con las pavadas de la tierra, con todo lo que le ofrece este mundo. ¿Y dónde está Dios para esta tierra? ¿Dónde está el Creador para los seres humanos? Por eso nosotros somos distintos a todos los seres humanos. Nosotros somos seres humanos, pero tenemos una diferencia con todo. Todos nacimos de un vientre de una mujer, pero nosotros tenemos algo que el mundo no tiene y es la presencia de Dios, porque somos así llamados hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Cuánto le aplauso de los que son diferentes! ¡La tierra! Mira tu hermano, eres diferente, mira, eres diferente a los demás. Por eso la gente te ve como un loco, porque ya no bailas, ya no fumas, ya no tomas, ya no estás en la pavada del desenfreno del pecado, porque hemos sido descubiertos, estábamos perdidos y hemos sido hallados. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en él, hermanito de al lado. Fortaleceo en él de la esquina, fortaleceo en algún hombro, no, fortaleceo en el Señor. ¿Cuánto dicen a mí? Algunos que van a llorar al hombro del otro a pedir. Tiene que pedir el consejo a Dios, hermano. Tiene que fortalecerte en el poder del Espíritu Santo y su sangre te bendecirá. Si estás caído, si estás derrotado, si estás desanimado, si no tienes fuerza para seguir adelante, el mejor consejo que alguien te puede dar siendo hombre de Dios es que te arrodille, levantes tu mirada al cielo y le diga Dios necesito de ti porque en ti tengo mi vida y mi fortaleza, en ti tengo la bendición para mi vida. Hoy en la radio hablaba de un gran hombre de Dios llamado Job. Si habrá hombre como ese en el cielo, yo sé que él tendrá un lugar de privilegio. Porque por una disputa entre el diablo y Dios, ese hombre tuvo que pagar la consecuencia. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra que Dios estaba en el cielo y se presentaron los hijos de Dios. Sobre los tales también vino Lucifer, porque Lucifer también es hijo de Dios. Es un hijo endemoniado, pero fue creación de Dios. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Es un hijo endemoniado, rebelde y condenado al infierno. Cadena perpetua por la eternidad. Yo caí preso que tienen cadena perpetua. Bueno, Satanás tiene perpetua, pero en el infierno. En la peor cárcel que cualquier ser humano puede vivir. A veces creemos que las cárceles de la tierra son feas. ¿Sabe lo que es la cárcel del infierno? La Biblia dice que en el infierno hay cárceles preparadas y dentro de esas cárceles están los ángeles que pecaron contra Dios y todos aquellos que no creen en el poder de la palabra del Señor. Mira tu hermano, no quiero verte en esa cárcel por el resto de la eternidad. Una cárcel de fuego, de hervor, que ha de devorar a todos aquellos que no han creído en el mensaje de salvación. Todos predican del amor y del amor y del amor, pero se olvidan que también el Señor es fuego consumidor. Dios es amor y luego de la coma dice, pero también es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que creen en el Señor y no aborrecen en el pecado serán amados una, dos, tres, cuatro, hasta setenta veces siete, pero luego viene la ira de Dios. No permitas que la ira de Dios llegue a tu vida. ¿Y cómo hago, pastor? Santifícate, vive para Él, alaba su nombre, exáltalo, glorifícalo cada día de tu vida y Él te bendecirá por el resto de la eternidad. Cuánto le aplaudo de los que bendicen siempre a Cristo. Y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza? En Él. En Dios está nuestra fuerza. ¿Cuánto dicen amén? 
dice el versículo 11 vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de él del diablo diablo anda acechando usted hermano aparte que usted lo anda acechando el diablo levante la mano al que quiere decir acechar buscar rodear de alguna manera te va a querer hacer caer de alguna manera te va a querer robar la bendición de alguna manera te va a querer alejar de los planes de Dios todos los días de su vida Satanás busca la manera de que tú y yo caigamos en el lazo del cazador pero cuando lo miran a Satanás dile no voy a caer en tu trampa diablo y mundo dígale, dígale no voy a caer en tu trampa diablo y mundo no te tengo miedo ¿cuánto no le tiene miedo al diablo? que levante la mano por supuesto que no le tenemos miedo ¿y sabe por qué? no porque nosotros seamos algo sino el que está tras nuestro es mayor que aquel que viene contra nosotros el que está en el cielo es mayor que el que está en el infierno ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¡Amén! Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que quiere celeste que le cueste. ¿Cuánto dicen amén? Que esta guerra no es contra los seres humanos, son los demonios que se mete dentro de la gente para lastimar, para blasfemar, como le decía ayer, quieren pelear de la nada. ¿Por qué? Porque están endemoniados. ¿Cuánto sabe que hay gente que está endemoniada? Levanta la mano. Y no te voy a decir que no te da ganas de meterle un cachetazo con la mano bien abierta. Por supuesto que te da ganas. Pero no lo hacemos porque Dios nos ha transformado. ¿A cuánto de ustedes Dios lo ha transformado? Levanta la mano. Yo por eso ya no le levanto la mano a la gente. Antes no vivía levantando la mano a la gente en todos lados. Pero ahora yo ya no le pego a nadie porque soy hombre de Dios. Dios me transformó. Tengo la paz interior que antes no tenía. Por eso antes me desquitaba los golpes con todo. Hoy no tengo problema, hermano. Hoy puede venir, pueden decirme pavada. Más si anda, tomate la que Dios te bendiga. Yo no voy a perder mi bendición por ningún perejil que está endemoniado. ¿Cuánto dicen amén? Mira otro hermano, que ningún perejil te robe la bendición. Porque tú enseguida, ¿viste lo que me dijo? ¿Qué te importa lo que te dijo? ¿Qué te importa lo que te hizo? No existe, está endemoniado, está endemoniada. Tú tienes la paz y ellos están mal. Disfruta, hermano, la vida. Porque estamos bendecidos y liberados por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Diga conmigo, toda la armadura. Denle un fuerte aplauso acá a Michael Jackson. Ven, Michael. Esto es así. Cuando viniste por primera vez a la iglesia, viniste hablando en el mundo espiritual desnudo, sin nada. El diablo pasaba y te hacía así. Y tú te tambaleabas cuando dicen amén. Ahora llegaste a la iglesia y comenzaste a orar. Entraste por esa puerta y comenzaste a orar. Comienza a orar, Julián. Señor, yo no me... Te doy gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por mí. Mientras él va orando, un ángel de Dios, tú ve trayéndole armadura, Pedro. Tú ve trayendo armadura. Sálvame, Señor. Yo te bendigo mucho todo lo que ha hecho por mí. Se fiel hasta el día de mi muerte. ¡Eso! Ahí te pusieron el gorro. Cuando dijiste voy a ser fiel hasta la muerte. Cuando entraste en la iglesia y comenzaste a orar, el mundo espiritual comenzó a armarte y a protegerte. Cuando dicen amén. Ahora fueron pasando los días y escuchaste el ayuno. 
Y Julián comenzó a ayunar, dije, mañana voy a ayunar. Mañana voy a ayunar. Y se levantó a la mañana y comenzó a ayunar. Y el ángel de Dios vio que empezó a ayunar. Traele un escudo, traele un almohadón de eso que tiene ahí. A ver, un escudo, traele, a ver, cualquier cosa. Traele un escudo, traele la valija esa, la valija, la valija, mira. Y él ayunó, hizo 12 horas de ayuno y el ángel le dijo, toma, aquí tienes un escudo en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron pasando los días, y fueron pasando los días, y Julián dijo, voy a hacer la campaña, el pastor quiere hacer 60 días de campaña, voy a hacer los 60 días de campaña. Voy a hacer los 60 días de campaña. Eso, ¿te entendió? Y Julián vino uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 60 días seguidos de campaña, y vino el ángel de Dios, ven, tráele esa espada, tráele la espada esa que está ahí. Y luego de los 60 días de campaña, Julián tiene una espada en el mundo espiritual para cortarle la cabeza al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Y cada día de tu vida que tú vas buscando de Dios, Dios te va vistiendo de su gracia. Y luego siguió buscando años y Dios lo vistió a su favor y le puso un manto de protección. Porque los que seguimos a Dios estamos protegidos y resguardados en el mundo espiritual. Porque Dios nos da la salva para seguir peleando. Mira tu hermano a veces está vestido de guerra, está vestido de guerra, ¿Eh? pues está medio desnudo en el mundo espiritual. Ahora llevaba una buena conducta, el ángel lo iba bendiciendo. Ahora voy a mostrarte otro cristiano que ha recibido todo, pero un día vino una enfermedad. Dios dijo: Mándenle una enfermedad a ver si sabe seguir adelante con su fe. Y vino el ángel y le puso una enfermedad en su estómago. ¡Fua! Que Dios no quiera, se la sacamos a ver si mañana levanta enfermo. Y Julián se enfermó y dice, no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia. Me duele la panza. Me duele la panza. Me duele todo. Me duele todo. Y se quedó un día, se quedó dos días, se quedó tres días. Y el ángel de Jehová empezó a ver que ya no vino. Ven Julián, ven, ven vos, Pedro. Sácale el manto de protección. Y le empezó a desvestir. Y Julián tuvo otro problema, lo echaron del trabajo, dijo, más sí, ya no tengo, mejor voy una vez por semana. Ah, sí, me, 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 me voy una vez por semana. El ángel de Dios vio que empezó a descuidarse, saca el escudo, le sacó el escudo. Y después dijo, más sí, estoy podrido, no voy más a la iglesia. Más estoy podrido, no voy más a la iglesia. Demoniado. Y el ángel vino y le sacó hasta la espada. ¿Y cómo quedó otra vez? Desnudo. ¿Por qué? Porque dejó de buscar la presencia del Señor. Porque dejó de congregar. Porque dejó de alimentar la fe. Hermano querido, nunca permitas que Dios te saque lo que te dio. Sele siempre fiel y Él te dará cada día más y más. Sele fiel a Dios y Él todos los días te bendecirá. Que vive, que vive, Cristo vive, amén. Vean a tu hermano, vive, sene siempre fiel y él te será fiel. Pero cuando empezaste a fallar, yo digo quítenme. Y si no me creen, pregúntenle a Saúl. Dios lo escogió. Y cuando él falló, le dijo: Sáquenle todo, no quiero saber nada. Fue hasta visitar a una bruja, Saúl, siendo escogido de Dios. Muchos hermanos que van a los brujos, conociendo la palabra, van a, a visitar. Saúl fue a visitar a una bruja, a preguntarle cómo le iba a ir en la batalla. Estaba endemoniado. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¿Cómo terminó Saúl, hermano? ¿Cómo terminó? Muerto. ¿De qué manera? ¿Sabe o no sabe? Alguien tiene que saber, hermano. Se mató, se suicidó. 
Dice la Biblia que Saúl, viendo que estaba perdiendo la guerra, tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y murió. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque Dios le dio todo, pero dejó de buscar la presencia del Señor y empezó a ir a lugares donde no tenía que ir. Muchas veces los cristianos se pierden. Encontraste al amigo de hace un par de años atrás y te dijo, che, vamos a jugar al fútbol. Y fuiste a jugar al fútbol con todos los mundanos, te agarraste a trompada, te tomaste tres vinos y otra vez volviste a ser el mismo de antes. Vino tu amiga, la que chusmeaba y le sacaba el cuero a todo el barrio después de cinco años que no la viste. Y en vez de predicarle, te terminó contaminando con las cosas del diablo. ¿Por qué? Porque le viste lugar al diablo, hermano. No tienes que darle lugar al diablo en tu vida. Siempre tienes que buscar la bendición de Dios. Siempre tienes que andar caminando en santidad. Siempre tienes que estar listo para la batalla. Porque cada día de tu vida es una batalla que tendrás que vencer para recibir la corona de la fe el día de tu muerte. ¿Cuánto te aplaude fuerte los que pelean cada día la buena batalla de la fe? ¡Aleluya! ¡Pégale a tu hermano, viene, pelea, viene, pelea, 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 pégale, viene, pelea! no entra en el cielo así pastor yo me la aguanto con dos tres no pero no estoy hablando de aguantar será eso para los mundanos endemoniados que siguen agarrando a cuchillazo a los tiros como éramos ante nosotros ya no todo el día armado hermano yo andaba todo el día armado ahora no quiero saber nada ni con las armas ni con los pleitos quiero vivir en paz ¿cuántos quieren vivir en paz con la presencia del Señor? levanten la mano el diablo quiere que mi viejo hombre salga pero no lo puede conseguir Quiere porque me busca. Me busca de acá, me busca de allá. Quiere que yo agarre a trompar a alguien. Pero no lo puede lograr. Porque estoy fortalecido en el poder del Señor y de la fe. Cuando dicen amén. Estoy fortalecido, tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo el manto sagrado de Dios y no se lo daré a nada ni a nadie porque yo sigo la presencia del Señor. Cuánto le aplaude fuerte los que están fortalecidos en el poder de la fe. Aplauda, aplauda, aplauda fuerte. A la luz, al Señor. Y harán contra ti, pero no te vencerán, dice el mensaje de salvación. Estad pues firmes, cenidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio trae paz. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cuánto tiene fe aquí, hermano? Levanten la mano. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Bueno, póngala por obra, hermano. Santifíquese, apártese del pecado. Porque si no se aparta del pecado, nunca verá la gloria del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás te va a buscar, te va a buscar, te va a buscar. ¿Cuánto lo busca el diablo todos los días, hermano? Levanta la mano. Gloria a Dios, estás por buen camino. ¿eh? Dile a tu hermano, estás por buen camino. Dile, estás en buen camino. Porque si Satanás no te busca, porque ya te ha encontrado. ¿Me entiendes? Si Satanás no te busca, porque ya estás con él. Pero cuando Satanás te busca, es porque no te tiene a su lado. Cuando dice gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de esta es mi arma hermano yo cambié las armas las escopetas por esta arma que es la más poderosa de todas y jamás voy a dejar esta arma jamás voy a dejar de disparar contra el infierno contra las religiones paganas contra la brujería siempre tendré mi arma bien en alto para derrotar a aquel que ha sido vencido en el infierno y exaltar el nombre de Jesucristo exaltar el nombre del Señor Cuando está preparado para la batalla, levante su mano y dice, ¡Amén! ¡Amén! ¿Está preparado?
preparado? Póngase de pie si está preparado.